Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video de New World, acá su servidor Apo. Y vengo a traerles esta vez algunos consejos de cosas que no debemos hacer en New World o que las podríamos hacer mejor utilizando otras maneras. Eh, son cosas que ya me han pasado, lo voy a admitir, ya me pasó, ya cometí estas tonterías. Entonces vengo a darles esto para que no les pase a ustedes también. Y para no hacer esto muy largo, pues empecemos rápidamente. ¿Qué es lo primero que no debemos hacer? Eh, sabemos que existen algunos materiales de refinamiento. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. Cuando queremos subir en lo que es el hierro a cero, requerimos además de barras de hierro, requerimos algo que ellos llaman sandflux o flujo de arena, me imagino que estará en español. Pero aquí lo pueden ver en la pantalla, este flujo de arena es escaso, lo conseguimos usualmente en los cofres que vamos explorando a través de toda la zona. ¿Qué pasa? Que me ha pasado es, ah, ya se me acabó, pero quiero terminar de construir algo, quiero construir un arma o una armadura, entonces que nos venimos acá a la Action House, al Trending Post, nos vamos a los componentes y nos vamos a los componentes de refinamiento. Y luego, bueno, voy por Sunflux, tengo dinero, pues me voy a comprar todo y son 550 de oro. Ok, no está tan caro, tengo 7000, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Hay otra manera en cual lo podemos hacer y es que existe un componente o un item que nos vende el, la facción en la que estemos dependiendo de qué tipo de facción y que nos los empiezan a vender a partir del rango 2. Por ejemplo, yo estoy en Marauders, entonces si me voy a los recompensas, me voy a Gladiador, hay un componente que se llama Convertidor de Material Común. Si se fijan, este convertidor de material común no nos cuesta nada de oro, solamente nos cuesta las monedas de la facción, las cuales luego de un tiempo de hacerlas unas 40, 50 veces, pues nos van a sobrar. Incluso yo tengo 9000 allí monedas sin hacer nada, entonces yo fácilmente podría comprar unas 5, ¿verdad? Y ya les digo cómo se utilizan y cómo nos podemos ahorrar la gastadera de dinero o por lo menos gastar menos de lo que pensábamos. Eh, si se fijan acá, yo me voy al smelter o a la fundidora entonces si quiero hacer Steel Ingot, pues me va a pedir Sunflux, acá tengo. Pero ¿qué pasa si no tengo? Podemos utilizar la conversión o la refinación de materiales de conversión. Entonces lo que podemos hacer es utilizar otro componente de refinamiento como sustituto y convertirlo. Por ejemplo, acá tengo solvente débil, que la verdad no pienso subir eh, la joyería o el Stone Coating o el cortador de piedras, como lo llamen, como está en español. No lo pienso subir todavía. Y por cada uno de estos materiales de conversión, puedo, puedo transformar de 15 en 15 cada otro de los materiales que voy a usar como sacrificio. Por ejemplo, acá lo voy a hacer una vez. Y convertí 15 solventes débiles a 15 flujos de arena o 15 sandflocks. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tengo ningún tipo de, de solvente débil? Pues nos podemos venir a la casa y podemos buscar cuáles son los otros componentes que hay de refinamiento y ver si incluso si está más barato por ejemplo ahorita les mostré que el sandflux está a 5 monedas la pieza pero ajá qué pasa si conseguimos otro componente más barato miren el, el solvente débil que estaba usando está a 1.5 entonces en vez de comprar bien a precio caro compro los solventes débiles más barato utilizo el ítem de conversión de materiales y lo puedo hacer por mucho menos dinero esta es una manera de ahorrarnos y poder subir las profesiones en las cuales nos vamos a enfocar inicialmente. Bueno, y ahora que estamos hablando de cómo ser un poquito más eficientes con estos materiales que se utilizan para las profesiones, voy con la segunda cosa que no deberíamos hacer. Y es no vendamos la materia prima que requerimos para subir estas profesiones o para construir lo que salga de estas profesiones, sean armas, armaduras, joyería, bolsas, etc. ¿Por qué les digo que no lo vendamos? Eh, y voy a tratar de darles un ejemplo un poquito práctico. Es que estos materiales son difíciles de conseguir. Yo sé que a veces no tenemos dinero y queremos hacer dinero y sabemos que si se están vendiendo las pollas, si se están vendiendo las piedras con las que se crean las gemas, pues vamos y de una vez, bueno, metámoslos en la Action House, vendámoslos y saquemos algo de dinero. Pero ¿qué pasa? Vamos a tomar como ejemplo la profesión de Stone, stone Coating o la de joyería o como se da en español. Esta profesión es la que nos permite crear las llaves con las que vamos a entrar a las dungeons. Entonces, si al endgame o al final del juego, cuando estemos en nivel máximo, queremos repetir estas dungeons o estos calabozos, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos primero? La profesión a alto nivel, 
Y segundo, no tenemos los materiales para poder crear estas llaves. Ahora lo voy a poner un poquito más en profundidad. Eh, por lo menos el Stone Cutting dirán, ah no, pero es que yo puedo farmear rocas y entonces mientras estoy subiendo puedo hacer este, los bloques de las rocas, bloques de piedra y con eso ya lo llevo al final. No es necesariamente así. Usualmente los ítems de mayor nivel requieren, además de los ingredientes iniciales, requieren un recurso que sea como para refinarlos. Eh, la parte de joyería que ya la subí una vez, al final nos va a requerir una lowstone, que son unas piedras raras que son difíciles de conseguir y allí nos vamos a estancar porque son tan raras que es difícil subir. Entonces si nos vamos a estancar, ¿qué vamos a tener que usar? Vamos a tener que usar las gemas. Entonces no vendamos las gemas porque sabemos que vamos a necesitarlas más adelante para poder subir la profesión y poder crear estas llavecitas que nos van a permitir repetir los calabozos y conseguir mejores ítems, armaduras y armas, ¿ok? Otra cosa que les quería decir, no, no solo aplica para la joyería y solamente con lo de joyería, si nos damos cuenta, acá en la joyería para poder subir requerimos de otro material que también se craftea o se genera de otra profesión aparte, por lo menos el Soul Wisp viene de las motas de elementos, por ejemplo las esencias también, si nos vamos inicialmente tenemos la mota de tierra o la mota de aire, esas a través de la profesión de arcana vamos a hacerla en sus niveles superiores que son las esencias, que son los whips y a lo último si mal no recuerdo que están por acá que son las quintessence, entonces también tendríamos que subir arcana, necesitamos materiales para arcana y por lo tanto yo les recomiendo que no vendamos esa materia prima sino al contrario, craftemos y vendamos otra lo que es el ítem ya hecho por ejemplo yo tengo un amigo que está leviando conmigo y él solamente está vendiendo estas bolsas incluso las de level inicial las está vendiendo y con eso ya le está haciendo dinero no hizo necesidad de vender su materia prima con la que sabe que va a subir las profesiones pasando a lo último que no deberíamos hacer es no descartemos el potencial de un arma ni siquiera haberla subido a nivel de mastery más de 11 o 13 que es donde ya empiezan a mostrar su potencial porque ya tenemos varios skills pasivos y activos eh, escogidos que nos permiten hacer unas builds un poquito mejores y que muestran mejor la capacidad que tienen estas armas por ejemplo yo ahorita estoy utilizando y es con lo que me voy a quedar porque fue lo que más me gustó después de probar todas las armas durante las betas y levearlas lo suficiente me voy a quedar con la gran hacha y el martillo al inicio el warhammer o el martillo de guerra no me parecía tan efectivo porque yo lo, lo único que decía era bueno haz un stun y ya pero luego que logré subir los master y apenas la tengo level 13 Siento el potencial muy grande porque me está permitiendo controlar a una buena cantidad de monstruos que se me acercan y me permite curarme durante el proceso y la verdad mientras más monstruos más me curo entonces me parece genial. ¿Qué pasa? A veces cuando comenzamos el juego y queremos probar las armas sobre todo si nunca jugamos una beta es ah bueno voy a escoger el mosquete y voy a escoger el arco a ver cuál de los dos me gusta los probé por media hora una hora y pues la verdad no sentí que hicieran nada de daño, no sentí que colocaran un lento o un stun o un poison o lo que sea, nada. Pero ¿qué pasa? Deberíamos poder leviar estas armas y aprovecho para decirles una buena manera para subir el mastery de las armas de nivel o de manera más rápida. Hay ciertos lugares que están llenos de monstruos élites de marco amarillo, marco dorado. Los van a conseguir tanto de marco plateado como de un marco dorado. Esos élites de marco dorado ayudan mucho o dan mucha experiencia para el mastery de las armas. Y les voy a dar unas ubicaciones bien importantes que ya las he visitado y que me hayan ayudado a subir rápidamente el mastery de las armas. Por supuesto, al ser élites, eh, no vayan solos. A menos que vean que hay un grupo que ya se esté farmeando el lugar, pues les recomendaría irse por lo menos con algún healer y alguna otra persona adicional porque sí son un poco fuertes. Entonces... Les voy a mostrar aquí primero en este mapa y luego en el mapa interactivo que les mostré la otra vez cuáles son estos lugares y cómo los pueden conseguir. Del lado de Monarch Bluff, más lo que va a ser al nivel 25 van a conseguir Deathman Cove o la Cueva del Hombre Muerto, como está en español. Los otros lugares que ya visité alguna vez en la beta van a estar acá en Brightwood, que es la isla de Brightwood. Basta, y este es como a nivel 34 y aquí al lado... En Weaver's Fen está Perryville, debe ser la villa de Perry. Esta es como para nivel 40. Y al final al juego, de, al endgame como a nivel 50, está Scorpio, 
que es acá, que es una torre, que es el otro lugar que también es denso de este tipo de monstruos de élites de marco dorado y que les van a ayudar a subir rápidamente el mastery. Ahora, si me voy rápidamente al browser del mapa que les mostré una vez en el video pasado, aquí los pueden ver más a detalle. Si se fijan acá en el mapa solamente borré todo lo que no quiero ver, nada más dejé de punto de interés Brightwood, Monarch's Bluff, Morningdale y Weaver's Fen, que son los cuatro lugares, las cuatro zonas donde están los cuatro lugares que les estoy indicando. Y como pueden ver, están indicadas o aparecen como con un símbolo de una llama. Eso quiere decir que ahí hay élites. Y en este caso son los élites dorados. Entonces, también en este mapa los pueden ubicar. Si quieren ver otras zonas donde más están, es nada más activar los puntos de interés. Y seguro les van a aparecer... Vamos a activar unos pocos acá. Y seguro los van a ver como lugares de rellenos de élites que ayudan a subir el mastery de las armas. Bueno, eso era todo lo que le quería traer por ahora. Estas pequeñas informaciones de cosas que ya me pasaron, errores que cometí y que me gustaría que al ustedes conocer y ver este video, pues no les pase a ustedes y puedan tener una mejor manera o experiencia dentro de New World. Eh, el próximo video seguro tardará un poquito porque la verdad me estoy tomando mi tiempo en leviar. Este, quiero subir mis profesiones a la par. Eso siento yo que me da una mejor... Eh, disfrute del juego no irme directamente a nivel máximo y luego tener que farmear eh, 4, 20, 30, 40 horas seguidas sin hacer más nada que solo farmear para poder subir las profesiones me estoy repartiendo entre leviar un poco, subir profesiones ver si puedo hacer algún item, armadura o un arma que me pueda ayudar y entonces así sentir que le saco más provecho eh, además de eso es, voy a estar sacando un video de otro juego que también viene por Amazon Games que va a ser los AR ese va a ser más que todo enfocado a PvP por ahora porque es, estoy jugando la versión rusa, entonces es un parche distinto, así que me voy a tardar un poquito en traer contenido constante de New World, pero de seguro que les voy a traer información que, que va a ser muy interesante. Y si te gustó este video y el contenido que traigo, deja un like, suscríbete a mi canal y abajo en la descripción podrás encontrar el link para mis streams de los lunes, miércoles y viernes. Nos vemos en un próximo video.